Já estamos, já estamos em novembro, os navios estão chegando. Estão preparados? Não estão preparados. O Brasil não está preparado, obviamente. Mas mesmo assim eles estão levar, vindo. Se levarmos em consideração o nosso potencial. Hum, é nessa ah, linha tá. de raciocínio. Por exemplo, em Santa Catarina, não, 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 nós não temos ainda tracador. O, o, o navio, ele fica... Logo em Santa Catarina, metros, que tem praias tão belas. É. Inclusive, em Porto Belo, lá, você costuma chegar, nós recebemos navio é, de, de vários países, né? mas não temos. Então, o Brasil não tem estrutura, de acordo com o seu potencial, aí, aí, para receber os navios. Os passageiros os entram num, 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 num barco bote, menor, né? Num barco menor, bote... Não, lanches, cada um tem a sua Chega característica. Chega humilhante, deputado. É, infelizmente é assim, né? Grande parte. Mas no Rio não é assim. Não, mas o Rio atraca no, no porto, é, né? No tá. porto do Apesar Rio. Apesar tá do porto também não sai grande coisa, não. Só é. são galpões abandonados que estão tentando a revitalização. Per perfeitamente. Hoje mesmo mandei um e-mail para o prefeito Eduardo Paes, falando do Puerto Madeiro, lá da Argentina, que é belíssimo. E ele falou que vai puxar o Porto do Rio para um, 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 um exemplo do Puerto Madeiro, que fizeram uma revitalização, é, uma revitalização maravilhosa, um quilômetro e meio de pegar os galpões abandonados, fizeram grandes restaurantes, escritórios, as empresas todas estão indo para lá, isso é maravilhoso. Então o Rio já tem esse projeto, deve sair do papel, vamos esperar. Mas, Agora as outras cidades, lá para o Nordeste, por exemplo, tem praias belíssimas também. Eu, eu inclusive, conheço e é meu amigo particular, o Eduardo Paz, somos deputados juntos aqui, é, fomos grandes amigos, outro dia ele me ligou, eu não estava no gabinete e eu confio muito no, no trabalho, na gestão pública dele. Ele pensa na frente, ele é uma pessoa culta, rápido, né? está com vontade, com paixão de, de, de fazer algo diferente para o Rio de Janeiro, obviamente, positivamente. Então, eu acredito. Eu falei ainda há pouco, nós temos um problema sério, é de gestão pública no país. Nós temos pessoas ocupando funções que não tem a mínima condições de estar à frente. E qualquer iniciativa privada, jamais ele estaria uh, administrando. Então, esta é a diferença do público para, para uh, comparando com a iniciativa privada. Então, Eduardo Paz vai fazer uma grande administração, acredito, confio nele, e você está dizendo aí que ele vai mudar. E os demais? Que copia dele, poxa. Agora não vamos Porque... falar só da gestão pública. O setor privado também não está dando conta. Os grandes hotéis não estão construindo como deveriam estar construindo. Não, aí eu questão... Há uma carência não, de 18 existe... mil leitos no Rio para a Copa do Mundo. É, existe, mas, é... por exemplo, eu fui procurado. Aí o pessoal vai ficar em navio? É, eu fui procurado, parte sim. Parte sim, eu fui procurado pelos donos de ressortes, grandes hotéis, que estão preocupados e eles estão, inclusive... É, analisando a possibilidade de deixar de investir nos mais hotéis no Brasil. Porque está havendo palavras deles, uhum. não são do, do, do Edinho, né? É, está havendo uma concorrência desleal no período de dezembro a março. Quando os navios vêm, por exemplo, vamos citar o um exemplo da Europa, vêm para cá, e eles não são contra que os navios, que os navios venham pra, para o Brasil. Desde que traga turista. Não vir para cá vazio, ficar usando a nossa costa marítima, tirando a, a, o, o, os passageiros dos, dos navios, são clientes dos hotéis, que são pessoas que estão em gozo de férias. Estão usufruindo, estão descansando, passeando, o aniversário, o 25 anos de casamento, o escritório de casamento, cada um tem uma história e quer usufruir, quer passear com a esposa, com a família, enfim... E eles estão procurando os navios. Por quê? Os navios hoje financiam em 24 meses. O hotel não preço, é gente. E viram um hotel. Barato. Mais barato. Né? E visita Algo de várias... Coisa diferente. É. Né? Você vai... Então, está havendo momentaneamente um, um, um desinteresse, desmotivação por parte desses empresários de investir em Isso gera e desemprego eles, também, né, deputado? E aí, boa pergunta sobre, sobre emprego. Né? Desemprego, melhor dizendo. Quando o navio veio para cá, na média, 70% dos funcionários, vamos usar esse linguajar simples aqui, dos funcionários dos navios, são estrangeiros, são da Europa, é da Itália, enfim. Né? 30% brasileiro. Por quê? Eles contratam 30% dos funcionários brasileiros, por quê? Por causa da língua. Para falar português. Para falar o português. Eles fazem o Não. teste lá. Então, só que eles ficam três meses... Bem, na verdade, pago bem, 
os nossos... É... Pois é, não era o caso do pessoal dos hotéis é, é, aprenderem, fazer uma, 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 uma coisa mais barata, mais não. competitiva? Só que é o seguinte, o que eles alegam? Esses três meses, vamos falar de três meses, esses funcionários não pagam INSS, não têm cargo é. social, não conta nem para a aposentadoria dele. Né? É, é, São entendeu? Os três meses. São três meses. Temporário. É. É temporário. Então, eles estão... E eles não. Eles pagam todos os encargos. Os hotéis. O, 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 tem um custo fixo. Os tem hotéis, um emprego fixo. Tem, é, tem um emprego fixo. Então, ah, nós temos, Zé Maria, que buscar o equilíbrio disso. E, e essa discussão... Ela, a baixa e ela está ocorrendo. Também, né? Gostei da pergunta. Que ela está ocorrendo essa discussão nesse momento. Mas qual seria o equilíbrio? É difícil. Como é que você vai pedir que os navios venham para cá? Ah, assim, não, pode fazer parceria. Não, é a saída, Por exemplo, é os alegres pagam os impostos, os navios não pagam imposto. Eles têm uma série de incentivos. Então nós temos que saber. Vou botar tudo na ponta do lápis, como o nosso meu avô, meu pai dizia, foi na ponta do lápis. Então, nós temos que avaliar o que é melhor para o país. Porque desonerar, proibir o navio de desonerar vir aqui, a rede hoteleira seria isso. Não cobrar do navio, claro, mas desonerar a rede hoteleira. Mas eles querem que cobre do, 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 do mas navio. Mas é o caminho contrário. Aí o navio é. vai passar direto. É. Deputado, é. Deixa, deixa eu... Não, não passa direto, porque a fatia deles é aqui no Brasil. De, 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 Também, né? de, de, de dezembro a março, os clientes deles, mais de 80% são de brasileiros. Brasileiros.